నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు డిసెంబర్ మూడు నుంచి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో శ్రీనివాస కళ్యాణాలు టీటీడీ కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు తిరుపతిలో పరకామణి భవన నిర్మాణ పనులు వేగవంతం తిరుమలలో పలు ప్రాంతాలలో టీటీడీఈఓ తనిఖీలు అంజనేశ్వతుడికి విశేష అభిషేకాలు ఆరాధనలు మార్గశిర త్రయోదశి సందర్భంగా ఆలయాలలో హనుమత్ వ్రతాలు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కోనేటి నాయుడు అనుగ్రహిస్తున్న పుణ్యధామం కడప జిల్లాలో ఆరాధ్య నిలయంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీ చింతల వెంకటరమణ దేవాలయం ప్రత్యేక కథనం భక్తులు సమర్పిస్తున్న నాణాల పరికామణి కోసం వెంటనే రెండు అధునాతన యంత్రాలను కొనుగోలు చేయాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు శుక్రవారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పరకామణి విభాగం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో పరకామణి భవన నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయాలని పేర్కొన్నారు ఆ తర్వాత నూతన యంత్రాలను సమకూర్చుకోవడం ద్వారా నాణాల లెక్కింపు సులభతరం అవుతుందన్నారు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను శుక్రవారం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తనిఖీలు నిర్వహించారు ముందుగా శిలాతోరణంలోని నక్షత్రవనం సందర్శించిన ఈవో అక్కడ అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు తులసి మొక్కలను పంపిణీ చేశారు ఆపై చక్రతీర్థానికి చేరుకున్న అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శ్రీ చక్ర తాళ్వార్కు శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం వరాహస్వామి అతిథి గృహం వద్ద సర్వదర్శనం భక్తుల కోసం నిర్మిస్తున్న టికెట్ కౌంటర్ ను తనిఖీ చేసి సంబంధిత అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు సివి అండ్ ఎస్ఓ ఆకే రవికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు అక్కడ ఇప్పటికీ కొన్ని పనులు చేసి ఉన్నారు ఇంకా కొన్ని ప్లాన్స్ ఎంజనీరింగ్ అధికారులు ఫారెస్ట్ అధికారులు వస్తున్నటువంటి భక్తుల కోసం సిద్ధం చేసి ఉన్నారు అవి శాంక్షన్ చేసే ముందు పర్సనల్ గా ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయో వస్తున్నటువంటి పిలిగిన సంఖ్య ఎంత ఏ విధంగా దాన్ని డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది డీటెయిల్డ్ గా సమీక్షించుకోవడం జరిగింది సర్వ దర్శనం టోకెన్ పొందినటువంటి భక్తులు రోజువారీగా ఇరవై రెండు వేలు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వేలు మంది సర్వదర్శనం క్యూ ప్రకారం దర్శనం చేసుకుంటున్నారు స్వామివారిని అటువంటి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా క్యూ కాంప్లెక్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా టైం స్లాట్స్ కేటాయించాలి కేటాయిస్తే వాళ్లకు టైం స్లాట్ ప్రకారం వస్తే ఎక్కడ కూడా ఎక్కువ వెయిటింగ్ లేకుండా వాళ్ళు కూడా స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు నాలుగే సిద్ధం చేశారు అవి చాలా పెద్ద మార్పు తీసుకువస్తున్నాం కాబట్టి అని ఒకేసారి మనం నిర్ణయాలు తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు క్యూ లైన్ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ భక్తులు అవగాహన పరంగా కానీ ఇస్తున్న టోకెన్ విధానంలో కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారు అనే ఉద్దేశంతో మన ముందు ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్ మీద ప్రయోగాత్మకంగా మనం ఒక వారము నడిపించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుని మళ్లీ అవసరమైనటువంటి మోడిఫికేషన్స్ తో ఈ ప్లాన్ ముందుకు తీసుకుపోవాలనేది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది డిసెంబర్ పది నుంచి ఇరవై లోపల ఒక వారము ప్రయోగాత్మక చేయబోతున్నాం కాబట్టి దానికి అవసరమైనటువంటి ఎక్కడెక్కడైతే మనము కంప్యూటర్ బేస్డ్ టోకెన్ జారీ చేస్తామో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏర్పాట్లు ఇప్పుడు సమీక్షించుకున్నాం కొన్ని స్పష్టం చేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి ఆలయంలో తిరుమంగయ్య ఆళ్వారు తిరునక్షత్రోత్సవాలు కన్నుల పండువగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శనివారం ఉదయం తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లకు స్నపన తిరుమంజనం వేదోక్తంగా జరిగింది ప్రత్యేక స్నాన పీఠంపై శ్రీ పుండరీకవల్లి సమేత గోవిందరాజ స్వామి వారిని తిరుమంగి ఆళ్వార్లను వేంచేపు చేసి ఆగముక్తంగా స్నమన తిరుమంజనం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్ల సంయుక్తంగా భక్త శిఖామణికి దివ్యంగా సాగిన స్నపన తిరుమంజనం భక్తులను ముగ్ధుల్ని చేసింది 
దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన శ్రీకాళహస్తి మహాక్షేత్రంలో ప్రదోష పూజలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత వారులింగేశ్వర స్వామి వార్లకు నంది వాహన సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితులుగా ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగిన ఆది దంపతులకు భక్తులు ప్రణమిల్లి దీవెనలు అందుకున్నారు ఇక శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని శ్రీ బంగారమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి మాఘశా మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు భక్తులు బంగారమ్మ అభిషేక సేవలు పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమలలోని మొదటి కనుమదారిలో ఉన్న అక్కగార్ల గుడిలో టీటీడీ రవాణా విభాగం ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం కార్తీక మాసం చివరి శుక్రవారం అమ్మవార్లకు విశేషంగా పూజలు జరపడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా అక్కగార్ల దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు అధికారులు అన్నప్రసాద వితరణ చేశారు తిరుమల శ్రీవారి తత్వాన్ని వైభవాన్ని దశ దిశలా వ్యాపింపచేయడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శ్రీనివాస కళ్యాణాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలో టీటీడీ కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలలో డిసెంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు శ్రీనివాస కళ్యాణాలను వేడుకగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది ఆ విశేషాలు మీకోసం కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమల క్షేత్రంలో అర్చామూర్తిగా కొలువై భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా వెలసిల్లే తిరుమల క్షేత్రం ప్రతి నిత్యం భక్తజన భాగదేయమై కాంతులేనుతోంది తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నిత్య కళ్యాణాలను నిర్వహిస్తున్నారు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని కనులారా వీక్షించి ఆ దేవదేవుని కృపా కటాక్ష వీక్షణాలు పొందడానికి భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తున్నారు తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించలేని భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టును ప్రత్యేకంగా నెలకొల్పి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శ్రీనివాస కళ్యాణాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ సందర్భంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో శ్రీనివాస కళ్యాణాలను వేడుకగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ మూడవ తేదీన టి నర్సాపురం నాయకుల గూడెంలో డిసెంబర్ నాలుగవ తేదీన కామోరపు కోటలో డిసెంబర్ ఐదవ తేదీన చింతలపూడి వెంకటాపురం గ్రామంలోని మండల పరిషత్ పాఠశాల ఆవరణలో డిసెంబర్ ఆరవ తేదీన దేవరపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రాంగణంలో డిసెంబర్ ఏడున గోపాలపురం దొండపూడిలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో డిసెంబర్ ఎనిమిదిన నరసాపూర్ లోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో శ్రీనివాసుని కళ్యాణాలు జరగనున్నాయి బాజా భజంత్రీలు భక్తి సంకీర్తనల మధ్య అంగరంగ వైభవంగా సాగే శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవాలను భక్త కోటి వీక్షించి ఆ కోనేటిరాయని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రదోషాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది నందీశ్వరుడికి వేదోక్తంగా అర్చకులు పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఆలయంలో దీపాలు వెలిగించి అభిషేక సేవలో పాల్గొని తరించారు కోరిన వరాలను తీర్చే కోనేటి రాయుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆ స్వామి చింతలను తీర్చే చిద్విలాస రమణుడిగా అనుగ్రహిస్తున్న పుణ్యక్షేత్రం కడప జిల్లాలోని కోమనూతల శ్రీ చింతల వెంకటరమణ స్వామి దేవాలయం స్వామివారు ఈ క్షేత్రంలో ఆవిర్భవించిన వెనుక ఎంతో ఆసక్తికర అంశం దాగుంది ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చింతలు తీర్చే దైవంగా వెంకటరమణ స్వామి అనుగ్రహం భక్తుల దాహార్తిని తీర్చిన భక్త వత్సలుడు పదహారవ శతాబ్దం నాటి మహిమాన్విత దేవాలయం ఆర్య వైశ్యుల త్యాగ నిరతికి భక్తి ప్రపత్తులకు నిలువెత్తు తార్కాణం అటవీ ప్రాంతంలో ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లే దివ్యాలయం చింతల వెంకటరమణ స్వామికి ఆర్య వైశ్యుల తొలి పూజలు నేటికి భక్తుల దాహార్తిని తీరుస్తున్న పాలకొండ మండు వేసవిలోనూ పుష్కలంగా పాలకొండలో జలం సకల బ్రహ్మాండాలను కాచి కాపాడే కోనేటి రాయుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆపద్బాంధవ అనాథరక్షక అని స్మరించినంతనే కొండంత భరోసాను భక్తులకు ప్రసాదించే చల్లని తండ్రి ఆర్తిగ అర్చించే వారిని ఆదుకునే ఆపద్బాంధవుడి కోరిన వరాలనొసగి కష్టాలు ఈడేర్చే దేవుడుగా వెంకటరమణ స్వామి ప్రసిద్ధి చెందారు ఆ అభయప్రదాయుడి అనుగ్రహంతో దాహార్తిని తీర్చుకున్న ఓ భక్త బృందం త్యాగ నిరతికి తాత్కాణంగా విలసిల్లుతోంది కడప జిల్లాలోని చింతల వెంకటరమణ స్వామి వారి దేవాలయం లింగాల మండలంలోని 
కోమన్నూతల గ్రామం చింతలు తీర్చే స్వామిగా శ్రీనివాసుడుగా నిలవైన పుణ్య ప్రదేశం పదహారవ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయం నిర్మితమైనట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఆనాటిది ఈ ఆలయం భక్త వత్సలుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చింతల వెంకటరమణ స్వామిగా ఇక్కడ ఆవిర్భవించడం వెనుక ఎంతో ఆసక్తికరమైన కథనం ఉందని స్థల పురాణం ద్వారా వెల్లడవుతోంది పూర్వం ఈ ప్రాంతం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగా ఉండేది కనుచూపు మేరలో కనీస సౌకర్యాలు లేని నిర్మానుష్య ప్రాంతం ప్రస్తుతం ఆధునిక వ్యవహారంలో ఉన్న ఒకనాటి అరవేణికి చెందిన ఓ ఆర్యవైశ్య భక్త బృందం తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించుకుని ఆనంద భరితులై తిరుగు పయనమయ్యారు కోమన్నూతల గ్రామం ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి వీరికి విపరీతమైన దాహం వేసిందట కనుచూపు మేరలో దాహార్తిని తీర్చుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో మా దాహార్తి తీర్చు స్వామి అని ఆ ఏడుకొండల స్వామిని వేడుకున్నారట అయితే ఆ భక్త బృందంలోని ఓలేటి వెంకటశెట్టి అనే భక్తుడు వడ్డీ కాసుల స్వామికి మొక్కుబడి లేకుండా కోరిక కోరకూడదని మిగిలిన వారికి తెలిపి తమను తాము బలి ఇచ్చుకుంటామని మొక్కుకుంటారు అంతటా అభయప్రదాయుడైన జగద్రక్షకుడు శ్వేతవర్ణపు గుర్రంపై అక్కడకు చేరుకుని ఒక పాదాన్ని సమీపంలోని కొండపై మోపడంతో పాతాళగంగ ఉబికి వచ్చిందట స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూప దర్శనంతో వారు ఆనంద భరితులయ్యారు దాహం తీర్చుకుని సంతోషంగా వారి గమ్యాలకు చేరుకున్నారు అయితే స్వామికి చెల్లించాల్సిన మొక్కు గురించి వారు మరిచిపోయారు కొంతకాలానికి వీరందరూ అనారోగ్యం బారిన పడడంతో ఏడుకొండల స్వామివారికి చెల్లించాల్సిన ముక్కు మదిలో మొదలింది అంతట ఓలేటి వెంకటశెట్టి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓ వృషభాన్ని వెంట తీసుకుని స్వామివారు పాదం మోపిన ప్రదేశానికి వచ్చి తమను తాము ఆత్మార్పణ చేసుకున్నారు వారి భక్తికి మెచ్చిన శ్రీనివాసుడు చింతల వెంకటరమణ స్వామిగా తాను వేంచేసిన ఈ పుణ్యస్థలంలో ఆర్యవైశ్యులే తొలి పూజలు నిర్వహించాలనే వరాన్ని ప్రసాదించారు అందుకే ఈ గ్రామం కోమటి నూతల అని కాలక్రమంలో కోమన్ నూతలగా ప్రసిద్ధి చెందింది పదహారవ శతాబ్దంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పాలనా కాలంలో ఇక్కడ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి చుట్టూ కొండలు పచ్చటి ప్రకృతి రమణీయత నడుమ ముచ్చటగా కొలువుదీరి ఉంది ఆలయం ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే ఎన్నో పురాతనమైన ఆనవాళ్లు భక్తులకు గోచరిస్తాయి ఈ శిలా శాసనాలు ఆలయ ఆవిర్భావం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథనాలను ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటాయి అంతరాలయంలో చింతల వెంకటరమణ స్వామి తేజోరూపుడై అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు పక్కనే శ్రీ మహాలక్ష్మి ఉపాలయంలో దర్శనమిస్తున్నారు స్వామివారు పాదం మోపిన ప్రదేశంలో సహజ సిద్ధంగా కోనేటిని నిర్మించారు ఎంతటి మండు వేసవిలోనైనా ఇక్కడ నీరు పుష్కలంగా లభిస్తూ ఉండడం స్వామివారి మహిమగా భక్తులు భావిస్తారు ఎంతమంది దాహం తీర్చినా చుక్క నీరు తరగని కారణంగా ఈ కోనేరుకు పాలకొండగా పేరొచ్చింది గుర్రం పాదం మోపిన కొండను దేవరకొండగా పిలుస్తున్నారు ఈ ఆలయంలో తిరుమల తరహాలో ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు సంక్రాంతి ముగిసిన తర్వాత పార్వేట ఉత్సవాన్ని జరుపుతారు అణు అణువు ఆసక్తికరమైన స్థల పురాణంతో ఆ స్వామి దివ్య మహిమా వైభవాలతో కాంతులేనుతున్న చింతల వెంకటరమణుడి ఆలయ దర్శనం మహద్భాగ్యం ఇప్పుడు చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరోనా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
మాగసిర మాసం త్రయోదశి పర్వదినాన హనుమంతుడు రామదూతగా లంకా ప్రవేశం చేసి సీతమ్మను దర్శిస్తాడు ఆ శుభతిథి రోజు అంజనేశ్వతుడి ఆరాధన సర్వశ్రేష్టమని పురాణోక్తి ఈ సందర్భంగా ఉభయ తెలుగు రాష్టాల్లోని పలు ఆలయాలలో పవనశ్వతుడు ఆంజనేయుడిని భక్తులు అభిషేకాది ఆరాధనలు సామూహిక హనుమాన్ వ్రతాలతో సేవించి తరించారు ఆ దృశ్య మాలిక మీకోసం అనంతపురం జిల్లా కసాపురంలో వేంచేసిన శ్రీ నెట్టికంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు హనుమత్వత దీక్షలను పురస్కరించుకుని ఆలయంలోని స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి పెద్ద వేదికపై సుమనోహర శోభితంగా కొలువుదీరిన పవనశుతుడికి వడమాలలు తమలపాకులతో అర్చనలు జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని సామూహ్యంగా ఆరాధించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నందుమూరిలోని శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో హనుమాన్ వ్రతాలు యాబై రెండవ వార్షికోత్సవ మహోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి సీతారామ లక్ష్మణులకు అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అలాగే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఉత్సవమూర్తికి గ్రామోత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు భక్తులు ఉత్సాహంగా ఈ గ్రామోత్సవంలో పాల్గొని జై హనుమాన్ అంటూ నామస్మరణలు చేశారు కడపలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారికి లక్ష తమలపాకుల అర్చన వేదోక్తంగా జరిగింది మార్గశిర మాసం త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని అత్యంత శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన నాగవల్లి దళార్చనలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు భద్రాచలం శ్రీ సీతారామస్వామి దేవస్థానానికి అనుబంధంగా వెలసిల్లుతున్న శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హనుమత్ వ్రతాలను శోభాయమానంగా జరిగాయి ముందుగా స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించి అభిషేకం హారతులు పూర్తి చేశారు ఆపై భక్తులు భక్తి ప్రపత్రతో స్వామివారి వ్రత పూజలను నిర్వహించి నివేదనలు సమర్పించారు నంద్యాల దేవనగర్ లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో హనుమత్ వ్రతాలు భక్తి రసభరితంగా జరిగాయి అంగరంగ వైభవంగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో భక్తుల అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ముందుగా ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ సహితంగా ఆంజనేయుడిని వేంచెపు చేశారు ఆపై పంచముఖ హనుమంతుడి ఉత్సవమూర్తికి పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఒంగోలు మంగమూరు రోడ్డులోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో సామూహిక హనుమత్ వ్రతాలను ఘనంగా నిర్వహించారు భక్తుల భక్తి ప్రపత్తులతో రామభక్తుడు ఆంజనేయుడిని మనసారా ఆరాధించి అభిషేకాలు వ్రత పూజలతో నివేదనలు సమర్పించారు సుళ్లూరుపేట శ్రీ బాలాంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో సామూహిక సింధూర పూజలు వైభవంగా జరిగాయి భక్తులు ఎంతో నిష్ఠగా హనుమంతుడిని సింధూరంతో అర్చించి తరించారు ఇక అర్చకులు ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీ బాలాంజనేయ స్వామి వారిని కొలువు దీర్చి ఆకు పూజ నిర్వహించారు హైదరాబాద్ వనస్థలిపురంలోని శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో హనుమత్ వ్రత సంకల్ప పూజ శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది హనుమాన్ చాలీసా పారాయణంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన అర్చకులు ఆంజనేయుడికి ఆకు పూజ అభిషేకాలు నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వానపల్లిలోని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఇరవయవ సప్తాహ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి సన్నిధిలో భక్తులు భజనలు సుందరకాండ పఠనం చేశారు విశాఖ మహానగరంలోని శ్రీ యోగ సిద్ధాంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయంలో భక్తులు సామూహిక హనుమత్ వ్రతాలను నిష్ఠగా ఆచరించారు ముందుగా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని సింధూరం తమలపాకులతో సుందరంగా అలంకరించి ఆపై భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో వ్రతాన్ని ఆచరించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక ఇటు ఏలూరులోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో హనుమాన్ వ్రత పూజలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ సహితంగా ఆంజనేయ స్వామి వారి ఉత్సవాలకు విశేషంగా అర్చనలు జరిపి నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే అన్నవరంలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి సన్నిధిలో స్వామివారికి ప్రీతికరమైన వడమాలలను సమర్పించి సామూహిక హనుమాన్ చాలీసా పఠనం నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో విజయనగరంలో మనగుడి కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఈ సందర్భంగా భక్తులు నగర సంకీర్తన నిర్వహించారు ఉత్సాహంగా గోవిందనామాలు ఆలపిస్తూ ఆలయానికి చేరుకుని దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు అలాగే పెద్దపల్లి జిల్లా మందనిలోని శ్రీ ఆంజనేయ సహిత సీతారామస్వామి దేవాలయంలో మనగుడిని పురస్కరించుకుని భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణాన్ని శుభ్రం చేశారు ఆ తర్వాత సీతారామ లక్ష్మణులకు ఆంజనేయ స్వామికి పూజలు నిర్వహించారు 
నెల్లూరు జిల్లా కోలితోటలోని శ్రీ చెంచులక్ష్మి సమేత విష్ణుమూర్తి ఆలయంలో మార్గశిర మాస పూజలు భక్తిరస భరితంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు తమ పిల్లాపాపులు చల్లగా ఉండాలని వేడుకుంటూ స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలతో మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇటు వరంగల్ రాములవారి వీధిలో నిలవైన శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో బోనాల పండుగను భక్తులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు బోనాలతో ఊరేగింపుగా అమ్మవారి సన్నిధికి చేరుకున్న భక్తులు అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి ఆలయ ప్రాంగణంలో పట్నాలు వేశారు హైదరాబాద్ మల్కాజ్ గిరిలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో మార్గశిర మాసం త్రయోదశి సందర్భంగా విశేష అభిషేకాలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి సింధూర వర్ణంతో స్వయంభవుగా ఆవిర్భవించిన స్వామివారి మూలమూర్తికి ఉత్సవమూర్తికి అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించి నివేదనలు సమర్పించారు ఇటు ఆనంద్ బాగ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో ఆంజనేయ స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు అర్చనలు నిర్వహించారు ఆలయంలో అష్టోత్తర శత కలశాలకు పూజాధికారులు పూర్తి చేసి ఆ పవిత్ర జలంతో స్వామివారి మూలవర్లను అభిషేకించారు అలాగే మారేడుపల్లి శ్రీ సిద్దివినాయక స్వామి మందిరంలో ఆంజనేయుని వెన్న పలు రకాల మధుర ఫలాలు వడమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చిత్తూరు నగరం లక్ష దీపోత్సవంతో మెరిసింది నగరంలోని బీవీరెడ్డి కాలనీలో జరిగిన దీపోత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా శివ సహిత సకల దేవతారాధనలతో అభిషేకాలతో నగరవాసులు సందడి చేశారు అనంతరం దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీలోని ఆదివాసుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ దారాలమ్మ సన్నిధిలో శుక్రవార పూజలు వైభవంగా జరిగాయి మార్గశిర మాసం సందర్భంగా భక్తులు అమ్మవారిని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే నిజామాబాద్ వినాయక్ నగర్ లోని ఏడుపాయల శ్రీ కనకదుర్గమ్మ దేవాలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు మంగళకరంగా పుష్ప సోయోగాలతో అనుగ్రహిస్తున్న దుర్గమ్మకు భక్తులు ప్రణమిల్లి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో మనగుడి కార్యక్రమం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తొలి రోజున కరీంనగర్ లోని బొమ్మక శ్రీ యజ్ఞ వరాహస్వామివారి ఆలయంలో ఆలయ శుద్ది నిర్వహించారు భక్తులు ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆలయాన్ని శుభ్రం చేశారు అలాగే కడప జిల్లా దండోరా కాలనీలో శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయాన్ని స్థానికులు శుభ్రపరిచి స్వామివారికి పూజలు నిర్వహించారు ఇక వరంగల్లోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిని శుద్ది చేసి ఉత్సాహంగా నగర సంకీర్తన నిర్వహించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజును వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి స్వరలయ సమర్పణం సంగీత కార్యక్రమం వీనుల విందుగా జరిగింది కేరళ రాష్టం కొట్టాయంకు చెందిన జి సంతోష్ బృందం ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై ఎనిమిది పేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ